Verstappen é o pole position para o Grande Prêmio da Holanda. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, correndo em casa Max Verstappen fez a pole position, vamos falar sobre isso agora. Quero começar logo de cara com a telemetria com vocês, mas para o final eu falo dos demais pilotos. Você olha no mapinha que tem um padrão a ser seguido, Red Bull mais rápida de reta de partes de aceleração e a Ferrari mais rápida nos trechos mais lentos, curvas, frenagens. Já era esperado, nós sabemos que a Red Bull é um carro mais rápido e a Ferrari tem mais downforce, a Ferrari se dá melhor com pistas travadas, curvas de baixa e média velocidade, então nesse caso não é surpreendente. Lembra que falamos durante a semana, durante esse período entre Bélgica e Holanda, que provavelmente a Bélgica foi um ponto fora da curva? Pois é, nós estamos falando de uma Holanda que está bem mais equilibrada em ritmo puro. Você vê que na volta foi bem próximo, além de ser uma pista curta, o que também favorece tempos bem próximos e podemos esperar algumas disputas mais acirradas entre Red Bull, Ferrari e talvez a Mercedes que não estava fazendo feio no treino, mas a Mercedes a gente deixa para um outro momento. O que eu quero começar com você é o seguinte, se você olhar o gráfico de velocidade, que é esse que está aparecendo na sua tela agora, Verstappen já inicia a volta com 9 km de vantagem para o Leclerc, Verstappen chega num pico de 327, Leclerc de 318, é uma diferença considerável e é justamente aí que está o diferencial da pole position dos dois. Tem um detalhe no miolo que eu já vou chegar, mas ainda olhando o gráfico de velocidade, repare como o Leclerc vai mantendo em partes mais sinuosas, principalmente na parte do meio do gráfico, uma velocidade mais condizente com o tempo mais rápido, ele consegue frear depois e acelerar antes, isso mostra que sim, o Leclerc tem um carro bem equilibrado para aquele setor mais sinuoso. Mas o grande detalhe da nossa comparação está no delta e no, na aceleração e freio. No delta você vê que o Verstappen só ganha em dois pontos específicos. A primeira é bem no iniciozinho do gráfico, quando você vê que, o, que é na reta, basicamente, nós estamos falando daquela reta principal, e depois no final, quando eles entram novamente na reta principal. De resto, Leclerc leva uma vantagem ao longo de toda a volta, com o pico sendo no miolo do grande prêmio, bem no meio da volta, o Leclerc consegue abrir a maior diferença que chega a ser de meio segundo, você não ouviu errado, a diferença no miolo foi de meio segundo para o Verstappen. Só que Verstappen foi tirando em alguns trechos de aceleração e você vai ver onde que Leclerc errou para ter justamente esse problema no segundo setor. Reparem no gráfico de aceleração que tem um ponto em específico que Leclerc chega sim a perder mais velocidade que o Verstappen e a diferença de meio segundo é justamente aqui onde está aparecendo a setinha para você. É nesse ponto a diferença de meio segundo, Leclerc freia depois, perde menos velocidade e consegue acelerar quase que ao mesmo tempo de Verstappen, ele ganha bastante tempo aí. Só que ele começa a perder num erro que ele comete no segundo setor que você repara que até tem uma diferença gráfica que Leclerc estava indo de forma linear e de repente o gráfico de aceleração dele muda um pouco. O do Verstappen também tem uma certa mudança, mas existe uma diferença de throttle aqui. No mesmo ponto, o Verstappen já estava a cerca de 96% de aceleração plena, enquanto o Leclerc a 75%, o que mostra um tempo perdido enorme pelo piloto da Ferrari. No restante da volta, Leclerc foi tirando novamente, foi conseguindo resgatar um pouco do tempo, só que aí chega na reta e o Verstappen vai embora. A diferença entre os dois é mínima, uma diferença muito pequena, e o Leclerc muito provavelmente faria a pole se não tivesse errado no segundo setor. Só que o si faz parte apenas de algo que a gente está projetando e não representa a realidade. Leclerc ficou por muito pouco da pole e é aí que faz a diferença o piloto. O Verstappen conseguiu entregar no momento de pressão, mesmo não sendo o piloto mais rápido durante a volta inteira, ele conseguiu resgatar essa diferença nas retas e também capitalizando em cima do erro do Leclerc, então quando o piloto está mais pronto, mais maduro, quando ele já está num nível de experiência maior, 
ele extrai de forma sem cometer erros, enquanto Leclerc comete ainda pequenos erros que custam a ele bastante. Vide, por exemplo, os erros ao longo da temporada. Leclerc não cometeu tantos erros assim, mas os erros dele custaram muitos pontos, enquanto Verstappen cometeu também alguns poucos erros, mas custaram praticamente nada para ele a nível de campeonato. Então nós estamos falando de uma diferença mínima entre os dois, mas que no final das contas, na pontuação, tem um rombo gigantesco, além de, claro, fatores como carro, Ferrari, enfim, aí são outros critérios. Mas a pole position de Verstappen é importante, ele deve sofrer bastante no miolo da pista amanhã, mas ainda assim pode ser que o ritmo de corrida seja superior ao que nós vimos no quali hoje. Falando dos demais pilotos, no Q1, a grande surpresa foi o Daniel Ricardo. Por mais que a Haas tenha ficado de fora, o Vettel também, que o Vettel vinha para fazer uma boa volta, mas acabou errando, o Daniel Ricardo ficar tão para trás foi o que chamou a atenção, a pista estava melhorando, foi menos de um segundo para o primeiro colocado, mas ainda assim foi o suficiente para ele ficar de fora do Q2. Larga na 17ª posição e vai ver seu companheiro largar em sétimo, o Lando Norris que está carregando nas costas essa McLaren. Já no Q2 a grande surpresa foram as duas Alpines ficando de fora, se esperava um pouco mais das Alpines, Ocon e Alonso largam em 12º e 13º respectivamente, não é um grande resultado, vão ter que recuperar terreno amanhã, o Alonso talvez tenha sido um pouquinho atrapalhado pelo Pérez na volta final dele, mas ainda assim não foi o resultado esperado para a Alpine. No Q3, Sérgio Pérez foi a decepção, enquanto nós vimos uma Ferrari muito próxima da Red Bull, o que é muito bom para o campeonato. E para a corrida por si só. A Mercedes ficou um pouquinho para trás, coisa de 3 décimos com Hamilton e 8 décimos com Russell, mas o Pérez batendo ali no final, rodando, melhor dizendo, foi o grande ponto baixo do Q3. O Pérez está em segundo no campeonato de pilotos, mas a pilotagem dele pura não tem sido tão boa quanto a dos demais concorrentes. Entre Mercedes, Ferrari e Red Bull, o Pérez tem sido o menos bom. Eu sei que é uma expressão feia, mas aqui estamos apenas falando de uma forma mais coloquial para colocar que o Pérez está andando bem, mas é o piloto menos confiável nesse momento, é o piloto menos rápido neste momento dessas três principais equipes. Diria que Hamilton, Russell, Verstappen, Leclerc e Sainz fazem um trabalho mais interessante nas últimas corridas. O Pérez tem perdido a mão do carro, está com um assoalho diferente do Verstappen, ambos estão desenvolvendo ao seu gosto, e o Pérez está sofrendo uma certa dificuldade com esse carro, ele não está conseguindo se acertar. E aí entra a capacidade de adaptação do piloto. Ainda assim, o Pérez é o melhor piloto que passou na Red Bull depois do Daniel Ricciardo como companheiro do Verstappen? Sim, Pérez ainda é o melhor piloto. Mas pode ser que a Red Bull comece a ficar de olho olha, se ele não entregar o que precisa, a gente pode chutar ele daqui um ou dois anos. Mas essa é uma outra história, quero apenas falar do Quali que o Pérez foi a grande decepção, Hamilton botando a Mercedes em quarto, Sainz em terceiro, Leclerc em segundo, pontos para Schumacher e também Tsunoda e Stroll no Q3, chamaram bastante atenção por conta disso, bela exibição de cada um deles, e vamos esperar por uma boa corrida amanhã. O que, que você viu de diferente neste quali? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!